கடந்த ஏற்குறைய அந்த பன்னிரெண்டு பதிவுகளில் காயினுக்கு மனைவி எங்கு எப்படி கிடைத்தால் அப்படி இந்த தலைப்பின் கீழாக ஏற்குறைய பன்னெண்டு பதிவுகள் உங்கள் மத்தியில் நான் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் இந்த பன்னிரெண்டு பதிவுகள்லையும் காயின் எப்படி சப்பத்தின் வித்து என்பதை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் காயினுக்கு மனைவி எங்கு எப்படி கிடைத்தாள் என்பதை காட்டிலும் அந்த அது தெரிவதற்கு ஒன்பதாக அவன் எப்படி சர்ப்பத்தின் வித்து சர்ப்பத்துக்கு எப்படி காயின் பிறந்தான் சர்ப்பத்துக்கும் ஏவாளுக்கும் எப்படி காயின் பிறந்தான் என்று நம்ம பார்த்தோம் அநேக துஷ்டாந்தங்கள் அநேக வசனங்கள் அந்த எபிரைய வார்த்தைகள் அது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிற காரியத்தை குறித்து பார்த்தோம் இப்ப நம்ம பார்க்கும் போது காயின் சர்ப்பத்தின் வித்து தெரிஞ்சிருச்சு சரி அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம நடந்து போவோம் அடுத்த கட்டம் என்னன்னாக்க காயினுக்கு மனைவி எங்கு கிடைச்சிருப்பா அப்படின்ட்டு அநேக வேத பண்டிதர்கள் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க ஆதாம் தேவால் காலத்துக்கு முன்னதாகவே ஒரு சந்ததி இருந்தது அந்த சந்ததி வந்து மனிதனுக்கு மேற்பட்ட ஒரு சந்ததி அந்த சந்ததி பிறகு தான் ஆதாம் தேவால் படைக்கப்பட்டாங்க அந்த சந்ததியில் இருக்கிற மனுஷர்கள் அவங்களுடைய குமார்த்திகள் அங்கங்கே இருந்திருப்பாங்க அவங்களில் வந்து பிள்ளை பெற்றாங்க அவங்களோடு கூட அவன் பெண் எடுத்தான் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு வேறத்தில் எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது வேலும் சொல்கிறது ஆதாம் தான் மனித வர்க்கத்தில் ஒரு முதல் மனிதர் ஆதாமுக்கு முன்னாடி எந்த சந்ததியும் இருந்ததாக வேதத்தில் குறிப்புகள் கிடையாது அநேக வேத பண்டிதர்கள் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படி நம்ம அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னா காயினுக்கு மனைவி எங்கே கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னாக்க டெட் சிம்பிள் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏற்குரிய பேசுகிறது ரெண்டு மணி நேரம் செய்திகள்லையும் இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான் அந்த காரியங்களை சொன்னேன் மீறி போனது இருபது நிமிஷத்தில் நம்ம பேசி முடிச்சிடலாம் காயினுக்கு மனைவி எங்கே எப்படி கிடைச்சதுன்னு சொல்லி ஆனால் இந்த சர்ப்பத்தின் வித்து ஆதி ஏகமத்தில் வந்து அந்த கனி என்ன சாப்பிட்டு அந்த கனிங்கிறது எப்படி விபச்சாரத்தை குறித்ததாக இருக்குது ஆதாம் ஏவால் என்ன தப்பு செஞ்சாங்க சர்ப்பத்தோடு எப்படி ஏவால் தப்பு செஞ்சால் அதன் மூலம் காயின் எப்படி உருவாக்கப்பட்டான் அந்த காரியங்களெல்லாம் நம்ம கடந்து வந்து விட்டோம் இப்பொழுது ஆதி ஏகமத்தில் அஞ்சாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது ஆதாம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருடங்கள் அவன் உயிரோடு இருந்தான் என்று வேதம் பதிவு செய்துள்ளது பாருங்க நான் ஏற்கனவே செய்தியில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆதாமுக்கு மரணம் என்பதே முதலாவது கிடையாது ஆதாமை தேவன் படைக்கும் போது தமது சொந்த சாயலாகவும் சொந்த ரூபத்தின்படியாகவும் அவர் சிருஷ்டித்தார் தேவனுக்கு எப்படி மரணம் கிடையாதோ அதே போல் ஆதாமுக்கு மரணம் கிடையாது மரணம் இல்லாத ஒரு மனுஷனை தேவன் படித்தார் ஆனால் அது ஒரு டிமாண்ட் பண்ணுறார் என்னென்னாக்க நீ அதை புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவை அந்த நன்மை தீமையத்தை கவிச்சதின் கனியே நீ புசிக்காத வரைக்கும் நீ உயிரோடு இருப்ப அப்படின்னா ஒருவேளை அவன் புசிக்காமல் இருந்திருந்தானா அதாவது அந்த தப்ப அவன் செய்யாமல் இருந்திருந்தானா இன்னைக்கு வரைக்கும் மாதம் ஏவாலும் நம்மோடு கூட உயிரோடு இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அது புசித்தபடினாலே அவங்க மாம்சத்திலையும் ஆவியிலையும் வரி மறிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஆண்டு சொன்னார் நீ அதை புசிக்கும் நாளிலே சாகவை சாவாய் அவன் புசி சொன்னால் தப்புன்னு ஒன்று சேர்த்து போயிட்டானா அல்லது காலையிலிருந்து சாயந்தரம் இழு இழுத்து அடிச்சுட்டு சேர்த்து போனானா கிடையாது அப்போ ரெண்டு மரம் வகையான மரணத்தை அங்கே வேதம் பதிவு செய்கிறது ஒன்று ஆவிக்குரிய மரணம் இன்னொன்று மாம்சீக மரணம் அப்போ அவன் ஏற்குரிய ஆவிக்குரிய மரணம் அந்த பழம் சாப்பிட்ட உடனே அந்த தப்பு அந்த விபச்சாரத்தை செஞ்ச உடனே அல்லது ஏவாலோடு அவன் தப்பு செஞ்ச உடனே மாம்சத்தில் விழுந்த உடனே அந்த அவங்களை அந்த மரணம் மனது தொடர்ந்து வந்தது அது ஆவிக்குரிய மரணம் இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்கும் போது மாம்ச மரணம் அதை புசிக்கும் நாளிலே ரெண்டு பேர்களோடு நம்ம வாசிக்கும் போது மூணு இருபதுல க கத்திற்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் வருஷம் போலவும் ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் இருக்கும்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை புசிக்கும் நாளிலே நீ ஆயிரம் வருஷத்துக்குள்ளே நீ செத்து போயிடுவே அப்படின்னு அர்த்தம் அது போல தான் வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தொல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே எந்த ஒரு மனுஷனும் பூமியில் கிடையாது வேதாம குறிப்புகளின்படி ஆதாம் உயிரோடு இருந்த நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் அவன் உயிரோடு இருந்திருக்கிறான் ஏறக்குரிய பழைய ஏற்பாட்டினுடைய அந்த சராசரி மனிதனுடைய வயது ஏறக்குரிய தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு வருஷங்களாக இருந்திருக்குது பாருங்க அது மட்டுமல்ல சேத்துக்கு பிறகு ஆதாமுடைய இரண்டாவது குமாரன் ஆபேல் முதல் குமாரன் இரண்டாவது குமாரன் வந்து சேத் ஆதே மறுத்து விடுகிறான் மறுத்ததுக்கு பிறகு சேத்துங்கிறத நான் பதிலீடு சப்ஜூட் என்று அந்த ஆயுதத்தில் சொல்கிறோம் அதுக்கு நான் ஏற்கனவே விளக்கம் கொடுத்துட்டேன் ஆதாம் ஆபேலுக்கு பதிலாக அந்த ஆபேல் குமாரனாக இருந்தால் அந்த குமாருங்கிற ஸ்தானத்துக்கு பதிலாக கர்த்தராவனுக்கு இன்னொருத்தரை சேத்துங்கிறத கொடுத்தார் காயின் ஆதாமுடைய குமாரன் அல்ல அதை நான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ சேர்த்து ஆதாமுடைய ரெண்டாவது குமாரன் இந்த சேர்த்து பிறந்ததுக்கு பிறகு ஆதாம் ஏற்குரிய பூமியில் எட்நூறு வருஷம் உயிரோடு இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறோம் அது மட்டுமல்ல இவங்க ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து விரட்டப்ப
அந்த ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அவர்களை தேவன் துரத்தி விட்டார் வீசி கொண்டிருக்கிறதான சுடரொழிப்பட்டை தாங்க வைத்தார் எப்பக்கமும் வீசி கொண்டிருக்கிற சுடரொழிப்பட்டையம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆங்கில வேதாகமத்தில் நான்கு பக்கமும் வீசி கொண்டிருக்கிற சுடரொழி பட்டயம் அப்படின்னா என்ன அந்த சுடரொழி பட்டயம் எதுக்கு அங்கே வைக்கப்பட்டுச்சு அந்த சுடரொழி பட்டயத்தை அவங்க ஏன் காவல் காக்க முடியாத தேவன் வைத்தார் சுடரொழி பட்டயத்தின் கேரும் பிடிங்களையும் அங்கே ஏன் பாதுகாக்க மறுபடியும் ஏன் ஏதேனுக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்போ ஏதேனுக்குள்ளே மீறி வந்தால் அந்த சுடரொழி பட்டயம் அவங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இந்த சுடரொழி பட்டயத்தை குறித்துதான ஒரு விளக்கம் வீசி கொண்டிருக்கிற சுடரொழி பட்டயத்து குறித்தான விளக்கம் நம்ம பைபிள ஒரு அருமையான காட்சியா இருக்குது அந்த சுடரொழி பட்டயத்தினுடைய ஆங்காரம் அந்த சுடரொழி பட்டயத்தினுடைய கோபம் எப்பொழுது தனிந்தது மறுபடியுமாக ஆதாம் ஏவால் எப்பொழுது ஏதேனுக்குள்ள அவங்க போவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க தான் போறோம் இந்த காயினுக்கு மனைவி எப்படி கிடைச்சா இருக்கிறது ஒரு சின்ன ஷார்ட்டா நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க ஆதாம் எட்நூறு வருஷம் சேர்த்து பிறந்ததுக்கு பிறகு பூமியில் இருந்தான் யூதருடைய வரலாற்று ஆசிரியன் ஜோசிபஸ் தன்னுடைய வரலாற்று குறிப்பில் சொல்லுகிறான் ஆதாம் ஏவாளுக்கு ஏறக்குரிய எழுபத்து குமாரர் குமாரத்தைகளும் இந்த ஜோசிபஸ் என்கிறதான யூத வரலாற்று ஆசிரியன் இதை குறித்து நிறைய காரியங்களை சொல்லுகிறான் பாருங்க அந்த நாட்கள் இருக்கிறதானே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வயது ஏறக்குறைய அறுபத்தைந்துலிருந்து ஐநூறு வருடம் வரைக்குமாக அவர் அந்த பிள்ளை பேர் பெறக்கூடிய பலனி உடையவர்களாக இருந்தாங்களா அந்த நாட்களுடைய ஆண்கள் அவங்க ஏறக்குரிய தொள்ளாயிரத்துக்கு மேலே தொள்ளாயிரம் வருஷங்களுக்கு மேலே உயிரோடு இருந்திருக்கிறாங்க அதில் ஐநூறு வருஷம் வரைக்கும் அவங்க பிள்ளை பேர் பெறக்கூடிய கெப்பாசிட்டியோடு இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கும் பாருங்க ஆதியாமத்தில் சொல்லப்படுகிறதான ஆபேல் காயின் சேத் மெயின் கேரக்டர் ஆதாமுடைய பிள்ளைகள் ஆதாமுடைய குமாரர்கள் வந்து ஆபேலும் சேர்த்தும் சர்பத்தினுடைய குமாரன் வந்து காயின் மெயின் கேரக்டர் எல்லாரும் சொல்றபடியாக வழக்கத்தின்படியாக நான் உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா வேதாகமும் ஆண்களுடைய வரிசைகளை மட்டும்தான் பதிவு செஞ்சிருக்குது அவன் இவனை பெற்றான் இவன் அவனை பெற்றான் அவனை பெற்றான் அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஆண்கள் மூலமாக தான் சந்ததி விருத்தி அடைகிறது ஒரு பெண்ணுக்கு வந்துட்டு பி பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய காரியம் இருக்கலாமே தவிர பிள்ளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம் இல்லை ஆண்களிடத்திலிருந்து தான் ஜீவன் புறப்படுது ஆகவே தான் வேதாகம் ஆண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆண்களுடைய பெயர்கள் தான் அந்த குடும்பத்துடைய அந்த வரலாற்று வம்ச வரலாற்றுடைய வரிசைப்பட்டியலில் நம்ம பார்க்கலாம் அவன் இவனை பெற்றான் இவன் அவனை பெற்றான் இவன் அவனை பெற்றான் அப்படி தான் வரும் அவள் இவளை பெற்றால் இவள் அவளை பெற்றான்லாம் வர அப்போ ஆதாம் யாவாளுடைய அந்த குமாரர்கள் ஆபேல் சேர்த்து குறித்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது ஆனால் பிள்ளைகளை குமார்த்தைகளை குறித்து எதுவுமே சொல்ல விடல அடுத்தபடியாக அந்த சேத்துடைய மேட்ரு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு மறுபடியுமாக அவர்களுக்கு குமாரர்கள் பிறந்திருக்கலாம் குமார்த்திகள் பிறந்திருக்கலாம் அப்போ காயினை குறித்து நம்ம பார்க்கும் போது அந்த காயின் நோத் என்கிற தேசத்தில் ஆண்டவர் வந்து காயினை சபிச்சு அல்லது ஆண்டவர் வசனத்தை பார்க்குறோம் கர்த்தர் காயினையும் அவனு காணிக்கையும் அங்கீகரிக்கல அப்படின்னு ஆபேல் அவன் கொள்ள பண்ணிட்டான் ஆண்டவர் வராது வந்தோடனே காயினை பற்றி அவன் சகோருடைய கும் ஆபேல் எங்கே அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் என்ன காவலாளியோ அப்படின்னு கேட்குறான் ஆண்டவர் எழுத்து கேட்குறான் பாருங்கள் நான் என்ன என் சகோருக்கு காவலாளியா ஏன் காவலாளியா நான் அவனுக்கு எப்படி அதை வார்த்தை வருது ஆதியாவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் வந்து பல அழகான மிருகங்களை சிருஷ்டிச்சிருக்கிறார் இன்றைக்கி நம்ம மத்தியில் காணப்படாத பிகாமெதோன் லிவியாதான் டைனோசர் போன்ற மிக நேர்த்தியான அழகான சாதுவான பிளாக பியூட்டிஃபுல் பெரிய பெரிய மிருகங்கள்லாம் இருந்துச்சு டினோசர் ஏற்குரிய ஒரு மரத்தையவே புல்லு சாப்பிட்ற மாதிரி மரத்தோட வயத்துக்கு இருக்கும் மரத்தை பொறுத்தளவில் அதுக்கு புல்லு மாதிரி அதே மாதிரி பிகாமித்தேங்கிறதான மிகப்பெரியதான மிருகங்கள் கடலில் லிவியாதான் அப்படிங்கிறதான ஒரு பெரிய கிரேட் அனிமல் இதெல்லாம் வந்து பூமியில் இருந்துருக்குது பூமியை மரங்களை செடிகளை கொடிகளை எல்லாம் கர்த்தர் லூசிபருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருந்தார் இதையெல்லாம் நீங்கள் பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா அவன் ஒன்று மியூசிக் அவன் ரெண்டாவது பூமியை வந்து பாதுகாக்கிறதான பொறுப்பு அவங்ககிட்ட கொடுத்துருந்தார் பூமிக்கு அவன் காவலாளியாக இருந்தான் அவைகளெல்லாம் போசித்து காப்பாற்றுவதற்காக அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கா கேரூப்னு வேதம் சொல்லும் இசைகள் எழுத்துட்டாம அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது சாத்தான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரூப் கேரூப்னா காவலாளின்னு அர்த்தம் அவைகளெல்லாம் போசிக்கிறவன் அர்த்தம் ஆனால் அவன் அந்த மிருகங்களுக்கு காவலாளி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அதை ஒவ்வொன்றாக கொன்று போட்டான் இன்றைக்கு கூட அநேகர் மிருகங்களை கொள்ளுவதையை நாம் பார்க்கிறோம் அநேகர் தேவையற்ற காரியங்களுக்காக மிருகங்களை கொள்வதும் வதை செய்வதும் சித்திரவதை செய்வதும் ஒரு மிகப்பெரிய பாவம் சாத்தானுடைய ஒரு குடூர் குரூரமான ஒரு செயல் பாருங்க அது அதனால தான் அவன் அவனுடைய வித்த அவன் இருக்கிறதுனால காயின் இருக்கிறதுனால தான் ஆண்டோட்டம் எழுந்து கேட்குறான் ஏன் சகோரனு கிடையாது என்ன காவலாளிய
இல்ல இல்ல ஆபேலுடைய ரத்தம் என்ன கூப்பிடுச்சு அப்படின்றார் அவன் மறிச்சாலுடைய ரத்தம் கூப்பிட்டுருந்துச்சு பாருங்க அவனுடைய ரத்தம் என்ன கூப்பிடுச்சு வா அப்படின்றார் ஆண்டவர் அவனை சபிச்சு அனுப்பும் போது அவன் ஒரு காரியத்தை கேட்கறான் என்னை காண்கிறவன் என்னை கொன்று போடாதபடிக்கு என்ன செய்யுங்க எனக்கு அடையாளத்தப்படுங்க அப்படின்றான் அப்ப என்னை காண்கிறவன் என்னை கொன்று போடாதபடிக்கு அப்படின்னா தேர்ட் பர்சன் எங்கேயோ இருந்திருக்கிறான் அவன் நோத்துங்கிற தேசத்துக்கு போக போறான் ஆனா நோத்துங்கிற தேசத்துல ஜனங்கள் இருந்திருக்காங்கிறது அந்த வாயின் அறிக்கையில தெரியுது ஆக ஏற்புரிய இந்த எட்நூறு ஆண்டுகள் அந்த ஆதாம சேர்த்துக்கு பிறந்தது சேர்த்து பிறந்ததுக்கு பிறகு இருக்க எட்நூறு ஆண்டுகள் மிகப்பெரிய ஜன கூட்டங்கள் வந்த வந்துருச்சு ஒரு வரலாற்று குறிப்பு சொல்லுகிறது ஏறக்குரிய ஆதாமனுடைய நாட்கள்ல இருபது மில்லியன் ஜனங்கள் உலகத்துல இருந்தாங்களாம் இருபது மில்லியன் ஜனங்கள் அப்ப இருபது மில்லியன் ஜனங்கள்ல மிகப்பெரிய ஜனக்கூட்டமானது அங்க வாழ்ந்திருக்கிறதாக நம்ம பார்க்கிறோம் இப்பொழுது காகின் அந்த இடத்துக்கு நோத்துக்கிற இடத்துக்கு போகும்போது ஆங்கில வேதாந்தத்தில் ஸ்டேட் என்று சொல்லப்பட்டுகிறது ஸ்டேட் என்றால் என்ன